జగన్ గారు వచ్చిన కాబట్టి మాకు ఏమి లేదండి ఈ మొగ్గానికి వేస్తున్నారు కదండి ఈ మొగ్గానికి వచ్చి ఇరవై ఐదు వేలు రెండు నెలలు తెచ్చుకుంటాం మేము రెండు నెలలు పని చేసుకుంటే ఇరవై ఐదు వేలు తెచ్చుకుంటాం అండి చవసానికి ఒకసారి వేస్తున్నాడు మీరు మిగతా రోజులు అని ఖాళీ అండి మాకు ఇవన్నీ మేము నేర్చుకుంటే మూడు వందలు వస్తాయి వస్తుందండి ఓ చీరకి అలా ఈ మధ్య ఇస్తానండి ఈ పనులు ఇప్పుడు వరకు ఖాళీ పోకున్నాం పనిలేదు మాకు ఈ మధ్య అది బాబు బాబు నేను బతిమాలుకుంటే పనులు తెచ్చిస్తాడు మాకు చీరల నుంచి తెచ్చిస్తాడు ఒక సాహుకారి ఆ సాహుకారి నేర్చుకున్నాను మేము అంతే ఇప్పుడు వరకు ఏమి లేదు మాకు చేనేత పరిశ్రమ ఏమి లేదండి పోయింది శుభ్రంగా పోయింది ఏమి లేదండి సాహుకారులకు లేదండి నేతగాళ్ళకు లేదు ఏమి లేదు అలా ఉండాలి మాకు ప్రతి పని పోదా ఉంటే చేయలేవాళ్ళు చేయలేరు ఈ నేత అలవాటు పడ్డవాళ్ళు బయటపడి చేయలేరండి ఎండ ఎండ కాయలేవండి మేము నేను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చేస్తామండి మళ్ళీ ఎండలకి వెళ్ళి చేయలేము ఉన్న లేకపోయినా ఈ పనే చేసుకోవాలి అలవాటు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పని చేసుకోవాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు నుంచి చేస్తున్నారు ఇది నేను చేయడం ముప్పై సంవత్సరాలు పెట్టి చేస్తున్నాను అండి ఈ ఐదు సంవత్సరాలే పోయిందండి మాకు అంతకుముందే ఎప్పుడు పని ఉండేది మాకు ఈ చేత పని గుర్తి అయితే మాకు ఎప్పుడు లోటు లేకుండా ఉండేదండి ఈ జగన్ గారు వచ్చిన కాడి నుంచి మా చేనేత పరిశ్రమ ఏమి లేదండి ఎక్కడానికి కాదు రాష్ట్రం మొత్తం ఎక్కడా లేదండి అంతకా పోయింది ఇక్కడనే కాదు చేనేత కార్మికులు ఎక్కడ ఉన్నారో అంతలాకా పోయిందండి ఏమి లేదండి మరి జగన్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు వేలు ఇస్తున్నారు అన్న ఎందుకండి ఇరవై నాలుగు వేలు ఎన్ని నెలలు వస్తాయి ఎన్ని నెలలు వస్తాయి అండి ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై ఇరవై రోజులు రావు ఎన్ని రోజులు ఎలా ఎలా గడుపుకోవాలండి మరి ఇరవై నాలుగు వేలు గడిపితే సంవత్సరం పొడిగిన జరిపోతాయండి చాలా కదా ఇదే ఈ కొత్త కొత్త పని ఉంటే ఈ పని చేసుకుంటే డబ్బులు కడుతాయి ఈ లేదండి అది ఎందుకండి ఈ మా చేసుకుని గుర్తు లేదు ఆ డబ్బులు ఏం చేసుకుంటాం దేనికి వస్తాయి అదండి అలా ఉందా మా పని మరి ఎలా దీన్ని డెవలప్ చేసుకెళ్ళాలి డెవలప్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది మాకు మరి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తారో ఏదో చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మరి మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి పోయిన సార్ ఎవరికి వేసారు ఓటు మీరు పోయిన సార్ అయితే జగన్ గారికి వేసేవండి వేసేవండి పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తున్నారు తెలుసుకో ఇలా అలాగే వైసీపీ తరఫున గీత గారు పోటీ చేస్తున్నారు సార్ ఎవరికి మీరు సపోర్ట్ అయిపోతున్నారు ఇది అయితే పవన్ కళ్యాణ్కే చేస్తాను మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తు ఏంటి గుర్తి గెలసండి అందరూ చైనీత మొత్తం ఈసారి ఈసారైతే పవన్ కళ్యాణ్ గ్యాలంటీ లేదు చాలా అయితే గ్యాలంటీ వస్తాడు ఎవరు వచ్చినా పని అవుతుంది ఈ చుట్టూ ఈ చుట్టూ ఎలా మరి ఎలా చేస్తాడు తెల్ల కదండి ఈ చుట్టూ పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గెలిపించుకుంటామండి అయిపోతాం అయిపోతాం అలాగే చేస్తాను వైసీపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పవన్ కళ్యాణ్ లోకల్ వాడు కాదు ఇక్కడ గీత గారు లోకల్ రేపొద్దు రేపొద్దు ఏమైనా సమస్య వస్తే అది గీత గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ ఉండరు కదా హైదరాబాద్లో ఉంటారు పోయి అయిన తర్వాత తెలంగాణ చూస్తారు చూడరండి అవ్వాలి కదా అవుతే కంపల్సరీగా మాకు కొంత కొంత ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ ఈ జగన్ అవ్వాడండి ఈ ఇక్కడ ఎవరున్నారండి ఇక్కడ పెన్ను దొరబా అవ్వాడండి ఏం చేశాడండి ఊళ్ళోకి వచ్చి ఈదంటే రాడండి ఒకసారి కూడా రాల ఒక్కసారి ఈదో ఎక్కడ గెలిచిన తర్వాత ఒక్కసారి చూడ కూడా రాలేదు ఏం రాదు ఏం పని అసలు ఏ పని చేయలేదు మాకు అసలు ఏం జరగాలి ఐదు సంవత్సరాలు ఏమి జరగలేదు మొత్తం చేనేత పరిచయం పోయింది అండి శుభ్రం ఏ పని లేదండి వ్యాపారాలు కూడా లేవండి ఇదే కాదు వ్యాపారాలు కూడా లేవు పై వ్యాపారాలు కూడా ఆ వ్యాపారాలు బాగుంటేనే ఈ ఇది బాగుంటుందండి ఇది అది లేదు ఇది ఏమి చూకలేదండి పైన చెరుకు సొసైటీలకి ఏమి లేదండి అసలు సొసైటీ సొసైటీ మూసారండి తాళ వేసారు సొసైటీ ఏమి లేదు చెరుకు పోయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావాలంటారు పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తే ఏమైనా మంచి చేతులు చూస్తానని చూస్తున్నామండి మేము మా చేనేది బాగా చేస్తారని చూస్తున్నాం మేము ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అందరూ చేనేత కుటుంబాలు అవునండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీనండి మీ పేరు అన్న నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి శ్రీనివాస్
నా పేరు రామార్జున పిఠాపురం ఆంధ్రదే మరి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తాను తెలుసా మీకు అలాగే అలాగే చైనీత బ్యాండ్ అంబాసిడర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుసు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ పోటీ చేయబోతున్నారు ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఇక్కడ లక్ష ఓట్ల మెజార్టీతో ఆయన బంపర్గా గెలుస్తారు మన చేనేత కార్మికులు ఇంకా కూడా డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఆయన ఇప్పుడు ఆరు నెలలకి జగన్ ప్రభుత్వంలోని చేనేత పరిశ్రమ అంతా మొత్తం కూలిపోయింది ఆయన సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వేలు వేస్తున్నారు మా పేరు చెప్తే తప్ప కానీ ఉన్న మా కుల వృత్తి పని పోయింది ఈరోజు భవన కార్మికులు కనుక షాపింగ్ సో అదే బట్టల షాప్లో పని ఇంకో షాప్లో పని ఇలా చేనేత కార్మికులు మొత్తం చితుకుపోయారు సంవత్సరం సంవత్సరం డబ్బులు ఇస్తున్నాడు కదా డబ్బులు ఎంత అండి ఇచ్చింది ఒకరికి ఇద్దరికి అంతే మా మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళు అంతా ఇంక ఏ పని లేక కూలి పనులు కట్ట వెళ్ళిపోతున్నారు పెద్ద వాళ్ళు తాగు పనికి వెళ్ళిపోతున్నారు అండి చేనేత కార్మికులు అంతా అవి కూడా ఉంటారు అది పనులు పని లేక ఇబ్బంది పడతాయి ఎలా కూర్చున్నాం అంటే ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు అండి అది మగ్గలో కలిసి నేత నేసుకుంటే వాళ్ళు ఏ పని లేదండి సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వేలు అంటే నెలకు వెయ్యి రూపాయలు తినాలా నెలకు వెయ్యి రూపాయలు తిరిపోద్ది వేళ పని పాటు లేకుండా ఇలా కూర్చోన్నాం అంటే ఎంత ఇవ్వాలంటారు మామూలుగా ఎవడు పని కల్పించాలండి మేము డబ్బు చేతికి డబ్బు ఇవ్వడం కాదండి పని కల్పించాలి పని కల్పిస్తే వాడు బతి ఎవడన్నా బతికేస్తారండి మేము పని కల్పించాలి నేను ఇరవై నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాను అరవై ఎనిమిది వేలు ఎన్నాలు ఉంటుంది అండి అది మా మనిషి కష్టపడితే ఆ డబ్బుతో ఎన్నాలన్నా బతకగలడు మీరు ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు వేలు నెల వస్తాయి వద్దున్న పదకొండు ఏం చేయాలి మేము దానికి సమాధానం లేదు ఇలా ఖాళీ కూర్చొని తింటున్నాం అంటే ఏం డెవలప్ చేయమంటారు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు కదా ఎలా డెవలప్ చేస్తా బాగుంటుంది అంట మా ఫస్ట్ బా కుల వృత్తి డెవలప్మెంట్ చేయాలా ఈ పరిశ్రమను ఎద ముందు నడాల ఈ నడవని ఎవరు కష్టం కలిది వాళ్ళ ఫలితాలు వస్తాయి తర్వాత మా గ్రామం అనగా మా పిఠాప నియోజకవర్గం ఎంతో డౌన్లో ఉందో దానికి కూడా డెవలప్మెంట్ చేయాలా అదండి మాకు పని కలిగి ఉండాలండి పని కలిగి ఉండాలా ఇది పని పని ఎవరికి ఏం లేదు పథకాలు ఇచ్చేస్తున్నాను అది ఇది అంటే పథకాలు ఏం పథకాలు అండి రూపాయి ఇచ్చి పది రూపాయలు లాక్కుంటూ ఉంది పథకాలు ఏం పోకం లేదు పోయింది సార్ ఎవరికి వేసారు మీరు ఓటు పోయింది సార్ టీడీపీకి వేసేయండి పక్క టీడీపీ అండి ఈసారి వర్మ గారు మద్దతు ఉంది కాబట్టి ఏమైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెగ్గుతారు పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష మరి ఇక్కడ బుద్రగడ్డ తెలుసుగా మీకు తెలిసింది ఆయన మౌన్ కళ్యాణ్ గారిని ఓడించడానికి అలాగే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఒక ఇన్ఛార్జీని పెట్టారండి జగన్ గారు ఎవరెవరు పెట్టారు పేర్లు మాట్లాడి ఇప్పుడు ముద్రగడ్డ పద్నాభ్ అనగా పెండిన దొరబాబు అనగా ఈ వంగ గీతానికి ఎంత ఎంతమంది సపోర్ట్ చేసినా అది శూన్యం తప్ప ఏమి లేదు ఈయన సింగల్ గా వస్తే చాలు అంటే మహిళలకి బంగారం ఇచ్చి అలాగే అటు ఇప్పుడు అంత అమ్మాయికలు కాదండి ప్రజలు ఇప్పుడు ఎవరు ఎలా ఎవరు చేస్తారు అన్నది జనాలకు అందరికి అటోమేటిక్ అందరికి తెలుసు అంతేగాని ఇన్ఛార్జీలు పెట్టేసిన పథకాలు పెట్టేసిన బట్టన్ నొక్కితే డబ్బులు పడిపోయినా సరే అంత అమాయకులు కాదు ప్రజలు ఈ చుట్టూ యువరత్నం పవన్ కళ్యాణం ఆయన చూస్తాం ఈ చుట్టూ ఆయన మాకు పిఠాప నియోజకవర్గం అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ జరగాల ముఖ్యంగా మా చేనేత పరిశ్రమ ముందు నడాల ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి మంచి చేస్తారు మీకు నమ్మకం ఉందా ఉందండి ఉంది కాబట్టి లక్ష ఓట్లు మెజార్టీతో గెలుస్తాడు మేము చెప్తాం ఆయన మాకు మెయిన్ ప్రశ్నించే వ్యక్తి ఆ ప్రశ్నించడమే కావాలా ఆ ప్రశ్నించడం లేకే ఈ అడుగడుగుడు డౌన్ అయిపోతాను ప్రజలందరూ మాకు మంచి జరుగుతుంది మేము అనుకుంటున్నామండి ఇప్పటికైనా చేయరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ప్రశ్నించే వ్యక్తి అండి ఆయన వల్ల మంచి జరుగుతుందని మాకు నమ్మకం ఉందండి అందుకని ఆయన పక్క లక్ష ఓట్లు మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని మాకు నమ్మకం అదే అన్న పోయిన సార్ రెండు చోట్ల ఓడిపోయాడు కదా ఇప్పుడు అలా గెలుస్తారండి అలాగే రాజకీయాల్లో ఒక డబ్బు ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు చూసినా మనకి డబ్బు లేదు పార్టీ నాటుకొని చాలా కష్టం అవుతున్నాను ఎలా గెలుస్తాడు అంటారు ఈ వ్యక్తి ఆయన మంచితనాన్ని బట్టి ఆయన మంచితనం ప్రశ్నించే విధానాన్ని బట్టి డబ్బు ఏముందండి కడప జిల్లా కడప ఎంపీ సీట్ రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు సుఖం ఏముందండి అది ఇప్పుడు ఈయన ఏ రూపాయి ఖర్చు పెట్టక్కలేదు ఈ పర్యటన నియోజకవర్గం ఆయన గెలిపించుకుంటాం మీరు చెప్పండి అలా గెలవబోతాడు వాళ్ళ డబ్బే కావాలనుకుంటే పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి జన సైన్ సైనికులే ఉన్నారండి వాళ్ళు ఇస్తారని కావాలితే తిరిగి ఆ రేంజ్లో ఉందండి ఇక్కడ ఆ విషయంలో ఏమాత్రం డౌట్ లేదండి ఆ విషయం మీరు ఏమ నమ్మద్దు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ పోటీ చేస్తారు చెందుతారంటే వాళ్ళకు ఉండవండి ఓట్లు ఇక్కడ పిఠాపురం నియోజకవర్గం వాళ్ళు వేయాలి ఓట్లు ఎవడో వచ్చి చేస్తారంటే వాళ్ళు చేయరు కదండి ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గం ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసండి ఇక్కడ ఒక వర్మ అవనండి ఒక
అలాగే టీ వైసీపీ వాళ్ళు అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ లోకల్ కాదు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు గీతాగారు లోకల్లో ఉంటారు ఏమైనా సమస్య వస్తే ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర ఇక్కడ ఉండడు కదా సో మనం గీతాగారు వేద్దామని చెప్పి అంటున్నారు ఎలా చూస్తారు గతంలో వేసారు కదండి అలాగే చూశారు ఏం జరిగిందో చూశారు ఈసారి ఈయన చూస్తారండి ఎవరన్నా ఒకటండి ఓటర్ని మారస్తాలంటే ఎవరో సరిపోవారండి ఎక్కడెక్కడి చూసిన ఎవరో సరిపోవారండి సరిపోవారండి ఓటర్కి తెలిసండి ఎవరికి వేయాలో ఎలా చేయాలో అందులో పిఠాపుర నియోజకవర్గం ఇంకా అది బాగా తెలుసండి ఆ విషయంలో ఏ డౌట్ లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పక్కాగా నెగ్గుతారు లక్ష ఓట్ల మెజార్టీతో ఏ డౌట్ లేదండి దీంట్లో అంటే ఏం పేరు సూర్యశేఖరమేణి అండి మావిడ అనంతలు వచ్చాయండి అందరు నేతలేండి నేతండి నేతలే లేవు కదండి ఇప్పుడు ఏ కూలి పని చేసుకుంటున్నావు అండి ఏమి లేక ఎప్పుడు నుంచి అప్పుడే ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పెట్టండి ఎత్తనాడండి కొంచెమందికి ఎత్తనాడు కొంతమందికి కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ కాలిపోయిందని కరెంట్ బిల్లు అవుతా లేదని అండి కరెంట్ బిల్లు వల్ల కొంతమంది తీసేసాడండి కొంతమందికి వేసాడండి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారండి అంటే చేనేత మేము నడుపుతామని చెప్పి మంచి <laughs> తర్వాతండి <laughs> ఏంటిగానండి ఏలిస్తే ఎన్నాలు వస్తాయండి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేలు ఎత్తున్నారండి మీకు ఒక ఉంచడి బియ్యానికి ఇవ్వాలి మీకు ఒక అడ్డడి బియ్యానికి ఇవ్వాలా అలా ఇచ్చేస్తామండి ఏముంటుంది అదే రోజుకి రెండు వందల రూపాయలు నేత నేసుకున్నాం అనుకోండి రెండు వందల రూపాయలు చక్కగా వేళ్తాడు తింటాం కష్టపడి పని చేసుకుంటే ఇప్పుడు పని లేదండి మాకు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇస్తున్నాడండి అవి గుక్కమని ఏ బాకీలు ఉంటే తీర్చేసుకుంటున్నారు పని ఏదండి మళ్ళీ అప్పులు చేసుకుంటున్నారు ఇంకో పని వ్యవసాయం పని చేసుకోలేమండి మాకు లాటోళ్ళం అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు అలాగని వ్యాపారం ఏదన్నా మీ దగ్గర మీ దగ్గర కాబలప్ప చేసుకుని వ్యాపారం పెట్టుకుంటున్నారండి నడిపితే లేదండి ఆ వ్యాపారం తినేస్తున్నారు ఇంటికాడ కూర్చుంటున్నారు జగన్ గారి వల్లే కదా మనం పేరెట్టకూడదండి వ్యాపారాలే లేవు కదా వ్యాపారాలు తీసుకురావాలి కదా తీసిరావాలంటే ఆయన ఏమన్నారంటే అండి ఇరవై నాలుగు వేలు మొగ్గానికి వేస్తాం మీకు నైనాకి సొరుకు చూపిస్తాం నేత సొరుకు అన్నారండి ఇక్కడ అండి మా సన్మానం చేసేవండి మేము జగన్ గారు చేస్తే ఆ పెద్ద ఆవిడి నీకేం కావాలన్నారు ఇలాగ ఇలాగ నేతలు అయ్యి పరిచయం దగ్గర పడిపోయిందండి మేము నేసి నేతలు లేవంటే లంగా తోన్లా ఏమ్మా చొక్కా తోన్లు ఇస్తాను బెళ్ళే కుట్టుకుంటే మిషన్లు ఇస్తాను కుట్టు మిషన్లో చెప్పండి ఓట్లు వేయించుకున్నాడు వేయించుకుంటే ఇరవై నాలుగు వేలు వేయడం కరెక్టే అండి పద్దెనిమిది వేలు అరవై సంవత్సరాల వాళ్ళకి వేయడం కొంతమందికి వేసాడండి కరెంట్ బిల్లు కాలిపోయిందని తీసేయండి మరి మాకు లాటి వాళ్ళు ఉన్నామండి దొంగ కూడొస్తాడు మంచి కూడా వస్తాడు పోమ వస్తుంది పుట్టొస్తుందండి మరి కరెంటు బుడ్డు వెలిగించుకుని కూర్చోమా దానివల్ల కరెంట్ కాలిపోయిందని వచ్చిన పథకాలు తీసేసాడు అరవై సంవత్సరాల డబ్బులు తీసారండి మొగ్గం డబ్బులు తీసారండి ఇవిడ ఒంటికి ఎత్తే ఎంత కరెంట్ కాలుతుంది అండి ఇవిడ ఒంటికి ఎత్తే కరెంట్ ఎక్కువైపోయిందని సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారాలని కోరుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ మారాలండి మారితే చెయ్యి మారితే ఎలాగ ఉంటుందండి మన భవిష్యత్తు గురించే కానీ లోకంలో 
జన నష్టం కూడా క్వాలిటీని ఎలా విశేషం ఏంటో తెలియదు ఇలాగ అంటుంది పెద్ద ఆవిడ అంటే చెప్పలేనండి అనుకోని రోగాలు వచ్చి చచ్చిపోతున్నారు జన నష్టం కూడా ఉంటుంది కదండి ప్రభుత్వం మారింది అనుకోండి జన నష్టం మారచ్చేమో అదండి మాకు గవర్నమెంట్ మారాలైతే ఎవరైనా అది చెయ్యత్తు బలం బాగుండండి పెడితే వాళ్ళకి ఆకలి తీరుతుంది మనం కట్టబడ్డాం అనుకోండి అందరికీ తీరుతుంది అందరికీ కట్టపడి తిని అవకాశం ఇస్తే చాలండి మాకు డబ్బు ధనం ఏం వద్దు వస్త్రాలు లోటు లేకుండా కట్టపడినా ఏమన్నా యజమానం చెప్తే అలా బతుకుతాం కృష్ణ నా పేరు పిడాపు నియోజకవర్గం పిడాపురి నియోజకవర్గం చేనేత కార్త కార్మికుడు నేను కార్మికుడు కళ్యాణ్ గారు పిటాపు నియోజకవర్గం పోటీ చేస్తున్నారు తెలుసన్నా మీకు తెలుసండి ఎలా ఉండబోతుంది కళ్యాణ్ గారికి కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతారండి మరి కళ్యాణ్ గారి దగ్గర డబ్బు కట్టలేదు ఎలాగ అవుతుంది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్తున్నారు డబ్బుతో పని లేదండి ఒకవేళ డబ్బు అవతల వాళ్ళు ఇచ్చినా సరే కానీ కళ్యాణ్ గారికి ఓటేస్తారు ఖచ్చితంగా మరి ఇక్కడ ఇంచుమించు జగన్ గారు అయితే ఇన్ఛార్జీలు వేసారు ఒక ఐదురు నారుగురు ఎన్ని ఇన్ఛార్జీలు వేసినండి అవ్వడండి ఇక్కడ మాత్రం వైసీపీ అవ్వదండి జనసేన అవద్దు ఎన్ని ఓట్ల మెజార్టీ వస్తుంది అంటారు కళ్యాణ్ గారికి బంపర్ మెజార్టీ అండి మరి గీత గారి పరిస్థితి అండి గీత గారికి అవ్వదండి పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తే గీత గారు అవ్వదండి మరి ఆవిడ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు మీ ఊరికి కానీ నియోజకవర్గానికి ఏమైనా డెవలప్మెంట్ అయినా చేసింది ఆవిడ చేశారండి గీత గారు అయితే చేశారు బాగానే చేశారు కానీ ఈసారి ఎమ్మెల్యే కింద గెలవడం కష్టం అంటే కష్టం అండి మీ చేనేత కార్మికులకి కళ్యాణ్ గారు బ్యాండ్ అమ్మదారు తెలుసా మీకు ఆల్రెడీ ముందు ఒకసారి పర్యటనకు వచ్చారండి కళ్యాణ్ గారు అప్పుడు మాట ఇచ్చారండి చేనేత చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన మాట ఇస్తారు డెఫినెట్గా చేస్తారా చేస్తారని మేము అమ్ముతున్నాం అండి కళ్యాణ్ గారు పోయినసారి ఇక్కడ మీకు చాలామంది ఏమంటున్నారంటే పోయినసారి వచ్చినప్పుడు మేము మీటింగ్కి వెళ్ళాం మా కార్మికులు అందరూ చేనేత కార్మికులు అందరూ పెట్టారు సిల్క్ సిటీ చేస్తారనేసి మాకు మాట ఇచ్చారు అనేసి అంటున్నారు అప్పుడు మీరు వెళ్ళారు మీరు నేను వెళ్ళలేదు కానండి అన్నారు మాట అయితే ఇచ్చారు ఆ రోజు నేను లేనండి క్యాంప్లో నేను మరి ఇక్కడ మీ మగ్గాలు చూస్తుంటే చాలామంది కూడా చేనేత వ్యవస్థ అయితే పోయిందండి మనకి ఈ జగన్ ప్రభు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వ్యవస్థ మొత్తం చేనేత పరిశ్రమ మొత్తం పోయిందండి అంతరించి పోయే పరిస్థితి వచ్చేసిందండి ప్రజెంట్ మరి మగ్గానికి ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు వేస్తున్నాం సంవత్సరానికి అనేసి అంటున్నారు కదా సార్ నా మగ్గానికి ఇరవై నాలుగు వేలు వేసి సంవత్సరం అంతా పని లేకుండా పని కల్పించుకుంటా ఉపయోగం ఏంటండి ఎన్నాలు వస్తుందండి ఇరవై నాలుగు వేలు అంటేనే ఇరవై నాలుగు వేలు ఇస్తే ఈ రోజుల్లో ఈ నెలకి నెల రోజులు లేకపోతే రెండు నెలలు మిగతా పది నెలలు అడుకు దీని పరిస్థితి అండి చేనేత కార్మికులకి పని కల్పించాలని డబ్బులు ఎవరికి వద్దండి డబ్బులు వేయమని కూడా ఎవరు అడగలేదండి పని కల్పించమని చెప్పండి మేము అదే కోరుతున్నాం అండి పవన్ కళ్యాణ్ రాని ఎవరినైనా రాని మేము అదే కోరుతున్నాం అండి ఇక్కడ కొంతమంది మహిళలు అయితే ఈ దారాలు రేట్లు అయ్యి బాగా పెరిగిపోయి వచ్చే సౌకర్యాలు కూడా వచ్చేసి మాకు అసలు మాకు పని అసలు ఏం చెప్తున్నా మా మగ్గాలన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉంటున్నాయనేసి చాలామంది మహిళలు కూడా గోల పెట్టడం జరుగుతుంది కరెక్ట్ అండి పని పని లేదు కాబట్టి గోల పెడుతున్నారండి అందరూ పని కల్పించమని చెప్తున్నామండి మేము ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేలు వేస్తున్నారండి ఇరవై నాలుగు వేలు బడ్జెట్ ఎంతండి ఆ బడ్జెట్ ఏ వేవర్ సొసైటీ ఉందండి సొసైటీ మీద పెట్టి పని కల్పించాలండి ఇరవై నాలుగు వేలు ఎవరికి కావాలండి అని ఎలా తాగేస్తూ ఉంటున్నారు అంతే కలి పని కల్పించాలండి ప్రభుత్వం అంత అంటే చేనేత పరిశ్రమ కళ్ళండి కళ్ళని అంతరించిపోకుండా చెయ్యాల అదే మా కోరిక అని అమ్మ మీ పేరేంటి మల్లేశ్వర అండి మీది ఈ గ్రామమేనా ఈ గ్రామం అండి మరి వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తరఫున వంకా గీత గారు పోటీ చేస్తున్నారు మీకు ఏ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది అంటారు అదేంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు కదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తే బాగుంటుంది అంటారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే మీకు ఏమైనా చేస్తారని ఉందా అదేంటి చేస్తారనండి మరి మేము ఆల్రెడీ ఆయన మీకు చేనేతకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గారు కూడా ఉన్నారు మాకు ఈ పని ఉండాలండి ఈ పని కోసం అండి మేము మేము ఈ పని కోసం అండి మాకు నేతలు కావాలండి కష్టపడినాకి మాకు ఒక అన్న డబ్బులు రావాలండి మేము బేదోళ్ళు పిల్లలు చదివించుకుంటున్నామండి మేము చాలా లోకంగా ఉన్నామండి ఈ పనులు లేక ఈ పనులు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పని చేస్తూ ఉంటారా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పని అండి మరి జగన్ గారు ప్రభుత్వంలో అయితే మీకు చేనేతలకి ఏదో ఇస్తున్నారు ఏదో అనేసి అన్నారు ఇచ్చారండి ఇరవై నాలుగు వేలు ఇచ్చారండి సంవత్సరానికి ఇచ్చారండి డబ్బులు పడ్డాయమ్మా మీకు పడ్డాయండి డబ్బులు పడ్డాయండి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి ఈ నేత లేకండి మాకు ఏం లోకం వచ్చింది నెలకి నెల ఒత్తిలోకి ఎనిమిది వేలు పది వేలు పని చేసుకుని కూడా అండి అలాంటిది మరి ఇరవై నాలుగు వేలు వస్తాయి అనుకోండి సంవత్సరానికి
పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారాహి యాత్ర చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మరి రేపు ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీ గ్రామంలో బాగా ఉంటుంది అండి బాగా ఉంటుంది అండి మరి మీ మహిళలు అందరూ కూడా ఆయన చూడడానికి వెళ్తారా మా అబ్బాయి అండి ఏపై తిరుగుతున్నారండి మీ అబ్బాయి కూడా జనసేన పార్టీ పార్టీ అండి ఇంటికాడ ఏ వ్యాపారం మానేసినా జలసేన వాళ్ళు వచ్చారంటే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతాడండి మా అబ్బాయి అంత పార్టీ అండి మరి మీ మహిళలు అందరూ కూడా కళ్యాణ్ చూడడానికి వస్తారు మరి రోడ్డు మీదకి వస్తామండి ఇలా వస్తారండి వస్తారండి రేపు వస్తారు వస్తామండి మీ జనసేన పార్టీ సింబల్ ఏంటండి కళ్యాణ్ గారు గుర్తు అదేండి గ్యాసు తెలుసమ్మా ఇక్కడ పార్టీ పెడతారు గీత గారు కూడా పోటీ చేస్తున్నారు గీత గారు కూడా ఎప్పుడైనా మీ దగ్గరికి వచ్చేలాగా ఆవిడ వచ్చింది కానీ ఇగోండి ఇలాగే గీత గారు అన్నా ఆవిడ అన్నా పట్టించుకోలేదు కదండి ఎవరో మా దగ్గర రాలేదండి ఇలాగా రాలేదండి మొగ్గు డబ్బులు వచ్చే కానీ వీళ్ళు వచ్చారు వచ్చి ఫోటో తీసుకుని అయ్యో మాకు ఒక ఇరవై నాలుగు వేలు వేసిపోరండి సంవత్సరానికి అలా మా అబ్బాయికి ఏమండి క్వాడ్ తీసేసారండి క్వాడ్ తీసేసారండి పిల్లలకి అమ్మవడ్డి డబ్బులు కానీ మొగ్గు డబ్బులు కానీ దేని వల్ల తీస్తారమ్మా ఇగోండి ఏదో ఏదో కట్టాలంటే కట్టాడండి అప్పుడు మోళీ గారు ఏదో పెట్టారు కదా పట్టేసుకుంటారు అలాగే ఎలాగంటే కట్టాడండి రెండు ఐదేలో మూడు ఐదేలో కడితలోకి ఇంకా క్వాడ్ తీస్తారండి పిల్లలు చదువు భవిష్యత్తు ఏమైపోద్దండి పిల్లలకి అమ్మఒడి కానీ పది పైసలు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా నేతదండి నేత ఇదే మగ్గం పని చేస్తారు వాళ్ళ మా మా అబ్బాయి మా కోళ్ళు కూడా నేత నేస్తారండి వాళ్ళకి కూడా పది పైసలు రాలేదండి పిల్లల డబ్బులు రాలేదండి ఈ జగన్ గారు ఎక్కిన కాడించి కూడా కోట బియ్యం కూడా లేవండి వాళ్ళకి మీకు వాళ్ళకండి మా అబ్బాయి వాళ్ళకి మా అబ్బాయి వాళ్ళకేనండి వాళ్ళు నలుగురు కుటుంబం అండి మరి కళ్యాణ మరి సార్ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తున్నారు తెలిసిందా మీకు మరి ఏంటి సార్ ఎవరికి వెళ్ళ పోతున్నారు ఇక్కడ పిఠాపురంలో పిఠాపురం అంటే అండి మా ఓల్ని ఇప్పుడు ఏ నాయకులు వచ్చినా కాడికి చేయనేత అంటే వాళ్ళకే ఒత్తెంతుంది ఉన్నవాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒత్తెంతండి అది మరి అలాంటిది అప్పుడు ఏమని చెప్పుకోండి మేము వీళ్ళే కాదండి వాళ్ళే కాదు ఏ నాయకులు వచ్చినా ఏ నాయకులు వచ్చినా చేయనేత అని దానికే ఒత్తుంది కానీ ఉన్న వర్ణానికి అంతటికి ఒత్తెంత ఒత్తించకుండా ఉందా అదండి మేము చెప్పేది ఇక్కడ చేబ్రోలు పేరు చెప్తే ఓ నలభై లోపు మొగ్గాలు ఉంటాయి నలభై ఒకటి మొగ్గాలు అంటే ఒక ఎనభై ఓటింగ్ ఉంటుంది అనుకోండి సపోజ్ అందులో పన్నెండు వందల ఓటింగ్లో ఒక ఎనభై ఒక వంద ఓటింగ్ చూడండి ఓటింగ్ అలా కాదండి మరి చేయనేతకనే వర్ణానికి మరి బేద చెప్పాలి కదండి మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా నేను ఏర్చను ఇప్పుడు ఏదన్నా రాయితీ వస్తుంది అనుకోండి చేయనేత వాళ్ళకి కానీ మీకు లేదంటున్నారు ఈ ఏ గవర్నమెంట్ అని అంతండి ఈ గవర్నమెంటే కాదు చంద్రబాబే కాదు ఎవరైనా ఇదే నడక నడుతుంది అందుకు ఎవరిసి చెప్తున్నాను అందుకే ఏం కాదు మన పవన్ కళ్యాణ్ అంటే దిగి తెలుగు కాదు ఇది కాదు ఇంకా ఉన్న వాస్తవం మాత్రం నేను చెప్తున్నాను చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ ఎవరు కాలు పోతున్నారు ఇక్కడ అండి ఎవరైనా మీకు మీకు మీరు ఎవరు సపోర్ట్ అయిపోతున్నారు మేము ఎవరు సపోర్ట్ అవ్వనా కానీ తప్పే ఉందండి కొత్తగా వస్తున్నాడు కాబట్టి కొత్తగా వచ్చి ఎందుకని అంత నమ్మకం నమ్మకం ఏంటి పెద్దలు మామూలు అని చూడాలని ఇప్పుడు అని చూడాలని జగన్ గారు పరిపాలన బాగాలేదా జగన్ గారు బాగుండి కదా ఇతను కూడా చూడాలని చూడాలని ఇప్పుడు ఇంత ఇతను మామూలుగా అప్పుడు వస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిని చూడాలన్నారు జగన్ అబ్బాయిని చూశారు మళ్ళీ ఈయన కూడా చూస్తాను ఇప్పుడు చూడాలి ఎలా అనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిఠాపురంలో పోటీ చేస్తున్నారు కదా మీ ఊర్లో అనిపిస్తుంది తెలుసు మా మంచిదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్ చేస్తారా గెలిపిస్తారా చూడాలనే కదా మనకి పెట్టుకున్న జనం అందరిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిఠాపురంలో పోటీ చేయడం వల్ల పిఠాపురం చాలా పేరు వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది అందే ఎక్కడ చూసినా పిఠాపురం పిఠాపురం అంటున్నారు ఇప్పుడు మా ఓల్డ్ మాట్లాడిన కంటే గురు గారు ఇందులో కొన్ని అట్లా అన్ని అట్లా ఉంటున్నారు కదా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడకూడదని మా ఓడు కాదు చెప్పలేదు అంటే ఓట్లు మాత్రం అయితే సీటు అయిన గారికి ఇప్పుడు వచ్చే ఎలక్షన్ లో వైఎస్ఆర్ తరఫున వంగా గీత గారు అలాగే జనసేన పార్టీ తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయబోతున్నారు
మీ నియోజకవర్గంలో ఎలా ఉండబోతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికే ఉంటుందండి అంటే మా చేనేతకి ఏదో చేస్తానని చెప్పేసి మనం మీటింగ్ పెట్టి కూడా చెప్పారు ఆల్రెడీ ఆయన మీ చేనేతకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కూడా మారారు అవునండి అదే చేనేత వస్త్రాలకి ప్రమోట్ చేయడం అది కూడా చేస్తున్నారు మన మీటింగ్లో కూడా చెప్పారు అనమాట అండి లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడే మేము ఆయన గురించే చూస్తున్నాం మరి మరి కళ్యాణ్ గారు మీరు తప్పకుండా ఓటేస్తారా ఓటేస్తాం అండి ఎన్ని ఓట్లు మెజార్టీతో గెలిపిస్తారు కళ్యాణ్ గారిని మెజార్టీ అయితే ఎక్కువగానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం మరి మరి మీ మరి ఇక్కడ గీత గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది గీత గారు కూడా బాగానే చేశారు ప్రీవియస్గా కానీ కాకపోతే ప్రజెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేయాలని అందరూ అనుకుంటున్నారు మరి అదే తప్పకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గెలిపిస్తారు మరి గెలిపిస్తారు ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ ఓకే నాగండి చైనాత ఆ చైనాత అండి ఏంటి మరి ఈసారి పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తున్నారు ఎలా ఉంటుంది అంటారు పోటీ చేస్తున్నారు బాగానే ఉంటుందండి అంటే గెలుస్తారు అంటారా వైసీపీ గెలిచింది కదా పోయింది సార్ ఇక్కడ గెలిస్తారని పర్లేదండి బాగా వస్తారు మీరు ఎవరికి అయిపోతున్నారు ఓటీ సార్ అయితే జనసేనకి అండి ఏంటి జనసేన గుర్తు ఏంటి గ్లాస్ అండి గ్లాస్ గుర్తుకండి ఎందుకు పోయింది సార్ ఎవరికి సార్ ఓటు వేసిన వాళ్ళు అనాసరంగా అండి ఈసారి మాత్రం ఖచ్చితంగా జనసేన రావాలండి ఎందుకు అంత మార్పు వచ్చింది జనసేన రావాలంటే ఇప్పుడు మేము లేబర్ కూడా ఉండండి సరిగ్గా పనులు కూడా ఉంటలేదండి ఏం పని చేస్తారు మీరు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేత ఇంతకుముందు నేత నేసి పోనండి అది నేతల పనులు కూడా పా లేకపోతే లేబర్ పనికి వెళ్తున్నామండి సిమెంట్ పనికి అది కూడా లేవు వర్క్ అది కూడా సరిగ్గా ఉండలేదండి అంతే అండి గెలిస్తాడు ఎక్కడ పెట్టబరంలో అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలుస్తారు అంటారు గెలాలండి గెలితేనే బాగుంటుంది సారీ మొదలు ఆయన వస్తే బాగుంటుందండి అవునా అని మీ పేరు మురళి కృష్ణ అచ్చిన అండి చైనా చేస్తూ ఉంటారు చైనా చేస్తూ ఉంటారు పెట్టాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు బోటే చేస్తున్నారు తెలుసా మీకు తెలుసు సార్ తెలుసండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తు ఏంటండి గ్లాస్ అండి అవునా ఎలా ఉండిపోద్ది ఇక్కడ పెట్టాపురం లేదు సార్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం అండి మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావాలని పోయి సార్ ఎవరికి వేసారు ఓటు జగన్ గారికి వేసామండి ఎందుకు మరి జగన్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాగుంటుందని వేసామండి కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం కనిపించలేదండి భవిష్యత్తు కనపడతలేదండి భవిష్యత్తు లేదండి పిల్లలకు భవిష్యత్తు లేదు ఎవరికి భవిష్యత్తు లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట గురించి అయినా మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలండి నియోజకవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారంటేనే మేము ఆయన మీద ఫిక్స్ అయిపోయామండి గెలిపించాలంటే అంతే అండి చైనీతకి గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు జగన్ గారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చారండి ఏమి ఇచ్చారు ఇరవై నాలుగు వేలు ఇచ్చారండి సంవత్సరానికి ఫలితం లేదండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చారు అలా నాలుగు సంవత్సరాలు ఇచ్చారండి సంవత్సరం ఇచ్చారు ఇచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇచ్చారండి అయితే జీఎస్టీ మూడు సరుకు మీద జీఎస్టీ పెంచేసి మొత్తం పరిశ్రమ లేకుండా అయిపోయిందండి ఈ మగ్గాలు ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏదో పా పాఠాల్లో చూపించిన చూపించాల్సి వస్తుంది తప్ప చేయడానికి మాత్రం ఎవరు లేరండి అట్ అయిపోయిందండి పరిస్థితి చేనేత చేనేత పరిస్థితి చాలా చాలా దిగజారిపోయిందండి దాన్ని మరి ఏం చేయాల్సిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారండి దీని గురించి ఆయన అంబాసిడర్ తర్వాత దీని గురించి ఎవరినో పైనుంచి బృందాన్ని వేసి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తానని చెప్పారండి అప్పటి నుంచి ఇక్కడ బాగా ఆయనే కోరుకుంటున్నారండి కావాలండి చేనేత కార్మికులు మీటింగ్ పెట్టారండి అక్కడ పట్టు పరిశ్రమ చేనేత కార్మికులు మీటింగ్ పెడితే ఆ రోజు మేము అందులో పాల్గొన్నామండి ఆ రోజు చెప్పారండి కంపల్సరీ దీన్ని ఎలాగైతే డెవలప్ చేస్తానన్నది మొత్తం ఇంచు టు ఇంచ్ టు ఇంచ్ మొత్తం చెప్పారు మాకు సిల్క్ సిటీ చేస్తా అన్నారండి మా మాకు అదే కావాలండి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మాట అన్నారండి ఆయన అంత మనిషి ఆ స్థాయి మనిషి వచ్చి అర్జిస్తున్నాను అన్నారండి ఆ మాటగానే మేము ఓట్లు వేసేయాలండి కంపల్సరీ కంపల్సరీ లక్ష మెజార్టీతో గెలిపించుకునే బాధ్యత మాదండి అప్పుడు మాకు అందరు అమ్ముకోలేదండి ఈయన మీద ఉన్నామండి మేము అప్పుడు ఈసారి కూడా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దారు ఈయన కానీ మరి రాజకీయాల్లో గెలవాలంటే బోలంత డబ్బు ఉండాలి కదా మరి ఈయన దగ్గర లేదంటారు ప్రతిసారి అలా లేదంటారు మేము గెలిపించుకుంటాం కదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఈసారి ఈసారి గాజువాకు వాళ్ళు భీమవరం వాళ్ళు ఎందుకు ఓడించేసామా అని బాధపడేటట్టు మేము గెలిపించుకుంటామండి ఆయన ఈ నియోజకవర్గం అభివృద్ధిని చూసి వాళ్ళు బాధపడేటట్టు మేము చేసుకుంటామండి కంపల్సరీ నా పేరు సునీల్ అన్న ఏ గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అన్న నేను గొల్పరోల్ మండలం చేపరోల్ గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అన్న ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వంగ గీత గారు పోటీ చేస్తున్నారు అక్కడ ఏ విధంగా మీరు చేయాలనుకున్నారో ఒకసారి అయినా చెప్పగలరా ఐ యామ్ షూర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తారన్న ఇలా ఏ విధంగా చెప్పు చెప్పగలుగుతున్నారు మీ
వంగగేది కానీ ఒకసారి చూసాం అలాగే మన జగన్ గారిని కూడా పరిపాలన చూసాం ఆయన నాశనం చేశారు తప్ప రాష్ట్రాన్ని ఒక్కటైతే బాగు చేయలేదు మనుషులకు డబ్బులు వేస్తే సుఖం ఉంది అభివృద్ధి చే చేయాలి కానీ అసలు అభివృద్ధి అనేది మన ఏపీలో జరగలేదు రోడ్లు చూసారు ఎలా ఉన్నాయో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఓ డ్రింక్ చేసేవాడు ఓటేయుడు ఉద్యోగస్తులు ఓటేయరు అలాగే స్టడీ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి చూద్దామని వేసారు లాస్ట్ టైం ఈసారి అయితే అది కూడా ఇయ్యరు యంగ్ ప్లేయర్స్ సారీ మరి అలా అయితే లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు మన వంగ గీత రంపికం చేశారు ఎప్పుడైనా మీ ఊరికి వచ్చినా సందర్శించి అయినా చేశారు అయినా చూసారా ఆవిడ పాలన చేశారు ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే కింద ఉన్నప్పుడు చేశారు ఎంపీ కింద ఉన్నప్పుడు అయితే అసలు మా ఊరు వచ్చే ప్రసక్తి లేదు అలాగని ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే కూడా మాకు కనిపించే ప్రసక్తి కూడా లేదు అసలు ఓకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రేపు మీ పోటీ చేస్తున్నారు ఎంత మెజార్టీ గెలిపిస్తారు మీరు మ్యాథ్స్ అన్న లక్ష మెజార్టీ ఉంటుంది అన్న కన్ఫామ్గా కన్ఫామ్గా డ్యామ్ షూర్ డ్యామ్ షూర్ ఇంకా అసలు ఏ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అసలు పెట్టుకోవాల్సిన లేదు వాళ్ళు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా సరే ఉపయోగం కూడా లేదు మరి వైసీపీ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఐదు ఇన్ఛార్జీలు చేశారు లేకపోతే చాలా మంది ఇన్ఛార్జీలు చేశారు వాటి వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుంది ఒక మంచోడిని ఓడించడానికి ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు అన్న ఒక మంచోడిని ఒక దేవుడిని ఓడించడానికి ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటే ఒక మంచోడు మంచోడు వస్తే రాజకీయం ఎలా ఉంటుందో చేసి చూపిస్తాడనేసి వాళ్ళ భయం వాళ్ళకి ఏ ఆటలో సాగో అలాగనేసి వాళ్ళు దోచుకోవడానికి ఏం సాగో ఇలా ఈ భయంతో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్ని కోట్లకు వచ్చి పెడతారు అది జనాలు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఏపీ ప్రజలు ఇంకోటి ఇంకా చైనా కార్మికులకి ఆల్రెడీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానివల్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఎలా ఉంది నేను పద్మశాలి అన్న మీరు ఆ మాట అన్నారు ఆయన మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉండగా మాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే దేనికి లేరు ఆయన ఈ మా వర్గానికి ఎలా ఉన్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన కూడా ముందు కూడా వచ్చారు మాకు ఇలా మా లబ్రీ ఆఫీస్లో వచ్చి చెప్పారు ఆయన ఉండి మాకు సిల్క్ సిటీ చేస్తా ఉన్నారు అన్న పిఠాపురం మాకు ఎందుకంటే నేతలు లేకుండా పోయి నా నేను ఉన్నాను నాకు నేత అంటే ఏటో తెలియదు అలాగే అంతరించిపోతుంది అన్నమాట చేనేత అనే వర్గం అనేది అన్ అంతరించిపోతుంది చేనేతను ఒకప్పుడు ఇదిగా చూసేవారు ఇప్పుడు కట్టుకోవడానికి తప్ప మాములు హ్యాండ్లూమ్స్తో లేకుండా పోయి ఓన్లీ పవర్ లూమ్స్ వస్తున్నాయి అన్న మరి జగన్ ప్రభుత్వంలో మీకు అంత డబ్బులు ఇస్తే మీకు డైలీ అకౌంట్లో పడిపోతుంది పన పద్మశాలిగా అని చెప్పి అన్నాడు వాటి వల్ల ఏంటి అన్న డబ్బులు డబ్బులు ఇస్తారన్న దేనికన్నా ఎవరు డబ్బులు ఇస్తున్నారన్న వాళ్ళు మన డబ్బులే మనకి ఇస్తున్నారు ఆడు సొంత రూపాయలు ఏమైనా తీసిచ్చాడా ఎవరికీ ఇవ్వలేదు ఆయన డెవలప్మెంట్ ఏం చేయలేదు కదా ఆయన దోచుకున్నారో ఇస్తున్నారు అంతే జనాలకి అది తీసుకోవడం మా బాధ్యత మా దగ్గర తీసుకున్నది మాసం మేము తీసుకోవడం తప్పలేదు కదా సో అలా చూసాం కానీ మా ఆయన వచ్చిన తర్వాత మా వర్గం అంతరించిపోయింది అన్న మా చేనేత వర్గం అన్నది అంతరించిపోయింది మీరు ఏం చదువుకున్న నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివానన్నా అంటే ఆప్ చేస్తాను కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయినా జాబ్ అయినా చేస్తున్నారా బిజినెస్ చేస్తున్నాను అన్న ఆన్లైన్ బిజినెస్గా అమ్ముతాను ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తాను అయితే జగన్ వల్ల మనకి ఏ ఉపయోగం లేదంటారు రూపాయి ఉపయోగం లేదు మాకైతే ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నీ వెల్కమ్ పేరు హరికృష్ణ అండి చైనేత కుటుంబం చైనేత కుటుంబం ఏంటి మరి సరే పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తున్నారు కదా అలాగే వైసీపీ తరఫున వంగ గీత గారు పోటీ చేస్తున్నారు ఎవరు గెలవచ్చు అంటారు ఈసారి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలిచిందండి ఎందుకని అన్న అంటే మా హార్ట్ కావాలని వస్తున్నానండి అయినా మాకు చేనేత గురించి కూడా మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి పట్టించుకుంటారన్న ఉద్దేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సూపర్ చేద్దారనుకుంటున్నాను ఎందుకు చేనేత కుటుంబాలకి జగన్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు వేలు వస్తున్నారు వేసారండి వేసే కాదంటారు అది కాకపోతే ఇరవై నాలుగు వేలు వేసారు కానీ చేనేత గురించి అసలు చేనేత లేకుండా పోయిందండి ఇప్పుడు ఎలా పోయింది డబ్బులు వేస్తున్నాడు కదా పక్క అటు డబ్బులు వేసినా సుఖమే ఉందండి డబ్బులు వేసారండి ఆ చేనేత సొసైటీలు రన్ చేయకపోతే ఇంకా మేము ఒకరికి వేసుకోవడానికి లేకుండా పొట్టు రేటు పెరిగిపోవడంతో ఇంకా ఆగిపోయిందండి చేనేత మొత్తం ఆగిపోయిందండి పోయిందండి మొత్తం సంస్థ ఎప్పటి నుంచి పోయింది ఎలా కరోనా ముందు నుంచి పోయిందండి ఎలా అసలు మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ రావాలంటే ఏం చేయాలంటారు చేనేతను పట్టించుకోవాలండి చేనేతను పట్టించుకోవాలంటే సొసైటీ లాటా డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తే అలాగే అవుతుందండి డబ్బులు ఇస్తే మనకి ఆ చేనేత వాళ్ళకే అవుతుందండి మొత్తం అందరికీ అవ్వదు కదా అదే సో దీన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకెళ్ళచ్చు అంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తారనుకుంటున్నాం చేనేత గురించి ఏం చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు ఆయన ఆయన ఆల్రెడీ బ్యాండ్ అంబాసిడర్ తెలుసాము చైనేతకి తెలుసండి అన్నీ వదిలేసేసి ఓన్లీ చైనేతకి వేసుకున్నారండి ఆయన బట్టలు కూడా వేసుకున్నాయని చైనేత గురించి వేసుకుంటారండి అదే మన పట్టు సంస్థని ఎలా పెంచుకుంటే పోతే చైనేత కూడా అలా నిలబడుతుందండి ప
సచినాన్ అండి ఆర్ సచినాన్ ఆర్ సచినాన్ చేనేత చేనేత అండి ఏడు మరి ఈసారి కళ్యాణ్ గారు మీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు కళ్యాణ్ గారికి ఎలా ఉండబోతుంది బాగానే ఉంటుంది అండి ఎన్ని రోజులు మేజార్టీతో గెలుస్తారు అనుకున్నారు మేజార్టీ గట్ట మనకి తెలియదే అండి ఈసారి కళ్యాణ్ గారికి మీరు ఏమైనా ఓటీసీ గెలిపిస్తారు మీరు గెలిపిస్తా అండి కళ్యాణ్ గారు గుర్తు అండి మా వాడి గ్లాస్ అండి మీరు శ్రీనండి చేనేత ఈసారి ఎవరికి అయిపోతున్నారు చేనేత మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్కి అయిపోతున్నారండి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తు అండి గ్లాస్ అండి ఎందుకని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిలుచుకున్నారు ఈ సార్ అంటే ఆయన ఈసారి కదండి పెట్టాడు ఇక్కడ అందుకని ఎదుకున్నారు పోయినసారి ఎవరికి వేసారు ఓటు పోయినసారి వైఎస్ఆర్కి వేసాను